हेलो वेलकम एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस द वे टू सक्सेस अभी शुभो बेस्ट कुछ दिन बाद आवार अभी वन वार सब्सक्रिप्शन में वीडियो नहीं हाजिर हुए थी तो जनरल इंग्लिश बायोस्पी बॉक्सी वही थी जे वन वार सब्सक्रिप्शन में वीडियो जो सीरीज चल चे आज तक शेष पढ़ो तो अर्थात कला और विज्ञान सम्पर्कित अर्थात ज्ञान सम्पर्कित अर्थात पढ़ाशन सम्पर्कित स्टाडीगुलो रही है से विभिन्न स्टाडी विभिन्न विषय स्टाडीगुलो रही है सेगल आलोचना करब ओके तो प्रथम रखी भिडियो रेसपन्स देखे हमें सत्य खूब आप्लुत और अभिभूत तुम्हारे क्जे लागे और जरा बांगला भाषा स्टूडेंट आईगुलो तुम्हारे खूब हेल्पफुल होश्रम सत्य सार्थक तो जो भिडियो दीते कि देरी हिन्न कारण तो एस पी बक्सर भोकाबुलरि एस पी बक्सर ग्रामार पार्ट हमें खूब ताड़ाड़ी शेष करब सामने विभिन्न परीक्षार कथा माथाय रेखी ओके तो चलो लेट स्टार्ट वन वार स्टीनोटिंग सायस एंड आर्टसर प्रथम जो आम्बर वन एक्स एक्स मैं कि द स्टाडी अब साउंड अर्थात शब्द अर्थात शब्द जो स्टाडी शब्द नहीं जो गवेषणा था बला है कि एक्स्टिक अच्छा तुम्हारा जेने थको जो एक्स्टिक एक गिटारो है गिटारे एक धरण के बला है एक्स्टिक गिटार तो सरकम ही द स्टाडी अब साउंड हे एक्स्टिक ओके नेक्स्ट देखो एरोनटिक्स एरोनटिक्स की द सायस और आर्ट अफ फ्लैट फ्लैट मैं उड़ अवस्था थार जो अवस्था अर्थात से पाखी हक स्पेस शिप हक रकेट हक एरोप्लें हक से ही जो भाषमान अवस्था अर्थात उड़ंत अवस्था थक विज्ञान के बला है कि एरोनटिक्स ओके नेक्स्ट नम्बर थ्री एसथेटिक्स एसथेटिक्स की एसथेटिक्स मैं हम नंदन तत्व बांगल् बला है नंदन तत्व द फिलोजफी अब फाइन आर्ट्स एक्चुअलि सदृशता एसथेटिक्स मैं सौंदर्य बोध जेटा के बला है अर्थात को आर्ट्स को शिल्पकला कतटा सुंदर है चारिदिक सदृश हम देखते भलो लागे देखते माना ये बेपारे बला है एसथेटिक्स ओके नेक्स्ट एग्रोनमी एग्रोनमी की द सायस अफ सएल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन अफ फिल्ड क्रप एग्रोनमी हे दायस अफ सएल मैनेजमेंट अर्थात मटी व मृत्तिका संरक्षण करा मृत्तिका मैनेजमेंट करा अर्थात मृत्तिका चाषे जो तैरिरा से शस्यगुलो उत्पादित है अर्थात शस्र निरीखे विभिन्न शस्र निरीखे विभिन्न शस्र जो कम मृत्तिका लागे ना लागे से ही बेपारे जो पढ़ाशा से अग्रोनमी अग्रोनमी एक जिस खेल रखे अग्रोनमी क्योंकि शुद्धम सएल मैनेजमेंट बा स्टाडी अफ सएल नये स्टाडी अफ सएल उथथ द प्रोडक्शन अफ फिल्ड क्रप अर्थात मटी नहीं पढ़ाशन विज्ञान तो आई से ही संगे संगे विभिन्न शस्र जो उत्पादन तरह जो सम्पर्क रही है से ही सम्पर्क आलोचना करें क्या अग्रोनमी ओके अलकेमी अलकेमी कथाटार अर्थ हे कैमिस्ट्री इन एनसियंट टाइम्स प्राचीन विश्व प्राचीन सभ्यतार जो कैमिस्ट्री रसायन आलोचित छो चर्चित छो से बला है अलकेमी एक्चुअलि तुम्हारा जदि प्रफेसर शंकु बाबूर कि अनेक लिटरेचार पढ़े थको से तुम अलकेम कथाटाओ उल्लेख पा तो अलकेमी मैं ओखने बला होपरसायन अपरसायन बोलते जेमन अलकेमिस्टरा ना कि सोना तैरि करते कृत्रिम उपाय एरक शा जाए यम किंबदी आ तो सेटाई विभिन्न रकम इचाड़ा तुम्हारा खेल कर देखो जो एनसियंट इजिप्टे जो एक ममी संरक्षण कर रखा हतो तो जे कैमिकल प्रसिडियोर कैमिकल मेकानिजम मध्य दिए जित से ही पद्धतिगुलो अर्थात एक्चुअलि अलकेम हे प्राचीन समय रसायन अर्थात से अपरसायन बला जो पे ठीक है विविलोग्राफी विविलोग्राफी मैंने द स्टाडी अफ हिस्टोरी अफ लिस्ट अफ बुक्स अन ए सबजेक्ट अच्छा विविलोग्राफी हे सरि विविलोग्राफी कि विविलोग्राफी हे तुम द स्टाडी अफ हिस्ट्री अफ ए लिस्ट अफ बुक्स अन ए सबजेक्ट अच्छा सहज भावे बोली को भलो बी तुम जो भलोक देखो लास्टर दिखे तुम देखते पा 
যে সেই লেখক তিনি যে বইগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন বা জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন সেই বইগুলোর একটা লিস্ট দিয়ে দেন এটাই হচ্ছে বিবেলোগ্রাফি বা বায়োবেলোগ্রাফি অর্থাৎ কোনো একটা বিষয়ের উপর যে সমস্ত বইগুলো পাওয়া যায় সেই যে লিস্টটা এটাকে বলা হয় বিবেলোগ্রাফি ওকে অ্যানাটমি অ্যানাটমি মানে কি দ্য সায়েন্স ডিলিং উইথ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যানিমেলস প্ল্যান্টস অর হিউম্যান বডি অ্যানাটমি অ্যাকচুয়ালি বহির আকৃতি বা বহির বাইরের গঠনকে বোঝায় দ্য সায়েন্স ডিলিং উইথ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যানিমেলস অর্থাৎ প্রাণী উদ্ভিদ বা মানব দেহের বহির আবরণের বা বাইরের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারের যে গঠন সেটাকে বলা হয় অ্যানাটমি মানে সেই গঠন সম্পর্কিত যে জ্ঞান তাকে বলা হয় অ্যানাটমি বা সেই স্ট্রাকচারটাকে বা সেই টু ডি পিকচারটাকে বলা হয় অ্যানাটমি ওকে অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্থ্রোপোলজি তোমরা খুব ভালো করে জানো সবাই খুব পরিচিত দ্য সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য অরিজিন ফিজিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যানকাইন্ড ওকে দ্য সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য অরিজিন ফিজিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যানকাইন্ড যে বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান মানুষের উৎস তার শারীরিক গঠনের বিবর্তন এবং তার সাংস্কৃতিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে সেটা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজি বাংলায় সেটাকে বলে নৃতত্ত্ববিদ্যা বা নৃবিজ্ঞান আচ্ছা অ্যান্থ্রোপোলজির সাথে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা সেটা কিন্তু আলাদা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা যেটাকে যেটা কিন্তু সবসময় কোনো হিস্টোরিক্যাল সাইট কোনো একটা এক্সকাভিশন কোনো একটা শহরের খনন কার্যের ফলে যেটা উৎপাদিত হয়েছে বা খুঁজে পাওয়া গেছে সেটাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা বা আর্কিওলজি তাহলে আর্কিওলজির সাথে অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্থ্রোপোলজি শুধু মানুষের বিবর্তন এবং মানুষের সেটা শারীরিক হোক সেটা সাংস্কৃতিক হোক বা যা কিছু সেটা নিয়ে আলোচনা করে আর আর্কিওলজিটা কি করে আর্কিওলজিটা কিন্তু তোমার প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা অর্থাৎ কোনো এক্সকাভেশন অর্থাৎ খনন কার্যের ফলে যেটা পাওয়া গেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে ওকে কোনো বিল্ডিং হোক কোনো বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষ বা কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ হোক সেগুলো ওকে নেক্সট নাম্বার নাইন আরবরি কালচার আরবরি কালচার হচ্ছে কাল্টিভেশন অফ ট্রিজ অ্যান্ড ভেডি ভেজিটেবলস অর্থাৎ গাছপালা এবং শাক সবজির চাষাবাদ সম্পর্কে যে বিজ্ঞান বা যে পড়াশুনো বা যেটা প্রসিডিওর যে এগুলোভাবে মানে ফার্মিং প্রসিডিওর যে কিভাবে লাগালে সেগুলো ভালো উৎপাদন হবে বা ভালো গার্ডেনিংয়ের জন্য ভালো গাছ হবে সেটা হচ্ছে আরবরি কালচার ওকে অ্যাস্ট্রোলজি অ্যাস্ট্রোলজি তোমরা জানো দ্য অ্যানশিয়েন্ট আর্ট অফ প্রেডিক্টিং দ্য কোর্স অফ হিউম্যান ডেস্টিনিজ উইথ দ্য হেল্প অফ ইন্ডিকেশন ডিভিউজ ফ্রম দ্য পজিশন অ্যান্ড মুভমেন্ট অফ দ্য হেভেনলি বডিজ দ্য অ্যানশিয়েন্ট আর্ট অফ প্রেডিক্টিং প্রেডিক্টিং যেটা আমার যেটা জ্যোতিষ বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান কিন্তু নয় জ্যোতিষ বিজ্ঞান অ্যাস্ট্রোলজি অর্থাৎ এটা একটা প্রাচীন আর্ট যেটা কি করে হিউম্যান ডেস্টিনি যে অর্থাৎ মানব মানুষের ভাগ্যকে মানুষের ভবিষ্যৎকে প্রেডিক্ট করে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে কিসের সাহায্যে না তো বিভিন্ন তারা নক্ষত্র বা গ্রহ যে সমস্ত হেভেনলি বডিজ আছে মনে করা হয় যে তাদের সাথে আমাদের ভাগ্যের একটা যোগসূত্র আছে বা তাদের মুভমেন্টের মাধ্যমে আমাদের হিউম্যান লাইফ এর কোর্স মুভমেন্ট হয় তো অ্যাস্ট্রোলজি জ্যোতিষবিজ্ঞান যেটা এখনও প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত আছে ব্যাকটেরিওলজি ব্যাকটেরিওলজি খুব সহজেই তোমরা তোমরা বুঝতে পারছো ব্যাকটেরিওলজি হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ ব্যাকটেরিয়া দ্য স্টাডি অফ ব্যাকটেরিয়া আচ্ছা বোটানি বোটানি মানে উদ্ভিদবিজ্ঞান দ্য স্টাডি অফ প্ল্যান্টস গাছপালা নিয়ে পড়াশুনো কিন্তু এখানে দেখো কালটিভেশন অফ ট্রিজ অ্যান্ড ভেজিটেবলস তাহলে আরবরি কালচার আর বোটানি কি একই জিনিস না আরবরি কালচার আর বোটানি কিন্তু একই জিনিস নয় কেন একই জিনিস নয় তার কারণ দেখো কালটিভেশন অফ ট্রিজ যেখানে গাছপালার চাষাবাদ এবং কীভাবে উৎপাদন হবে একটা ভালো গাছ তৈরি হবে কিংবা একটা ভালো শাক সবজির ফলন হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করে কি আরবরি কালচার বা বোটানি হচ্ছে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের তার ইন্টারনাল এক্সটার্নাল সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করে ক্যালিগ্রাফি ক্যালিগ্রাফি মিনস দ্য আর্ট অফ বিউটিফুল হ্যান্ড রাইটিং অর্থাৎ যে শিল্পকলা বা যে অ্যাস্থেটিক্যাল নলেজের মাধ্যমে একজন সুন্দর হাতের লেখা তৈরি করে সেটাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাফি অর্থাৎ বেশ সুদর্শনভাবে লেখা আর কি যাতে দেখতে ভালো লাগে তো যে সুন্দরভাবে লেখে তাকে কী বলা হয় ক্যালিগ্রাফিস্ট বলা হয় ওকে সেরামিক্স বা পটি দ্য আর্ট দ্য আর্ট অ্যান্ড টেকনোলজি অফ মেকিং অবজেক্টস ফ্রম ক্লে 
সেরামিক্স বা পটারি সেরামিক্স বা পটারি হচ্ছে যে আর্ট কাদা থেকে ক্লে থেকে জিনিসপত্র বানানোর যে পদ্ধতি সেগুলো সেই যে আর্টটা তাকে বলা হয় সেরামিক্স বা পটারি অর্থাৎ কাদা থেকে মাটির বাসনপত্র হতে পারে কাদা থেকে ইটো হতে পারে কাদা থেকে আরও অনেক কিছুই হতে পারে মাটি থেকে তোমার প্রতিমা হতে পারে আবার সেরামিক্স যেমন চিরা মাটি থেকে কাপড়ের সব কিছুই তৈরি হয় সেগুলোকেও সেরামিক্স বা পটারির মধ্যে ধরা চলে ক্রোনো বায়োলজি দ্য স্টাডি অফ ডিউরেশন অফ লাইফ জীবনের যে জীবদ্দশা অর্থাৎ মানুষ ছাড়া বিভিন্ন প্রাণীদের যে জীবদ্দশা জীবদ্দশা অর্থাৎ ডিউরেশন অফ লাইফ কতদিন বাড়ছে না বাড়ছে সেই যে জীবৎকাল সেটা নিয়ে যে আলোচনা করে সেই বিজ্ঞানটাকে বলা হয় ক্রোনো বায়োলজি কিন্তু ক্রোনোলজি কি ক্রোনোলজিটা হচ্ছে দ্য সায়েন্স অফ অ্যারেঞ্জিং টাইম ভালো করে দেখো দ্য সায়েন্স অফ অ্যারেঞ্জিং টাইম ইন পিরিয়ডস অ্যান্ড অ্যাসারটেনিং দ্য ডেটস অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল অর্ডার অফ দ্য পাস্ট ইভেন্টস ক্রোনোলজিটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানে বা যে পদ্ধতিতে সময়কে টাইম পিরিয়ডসকে অ্যারেঞ্জ করা হয় এবং প্রথম থেকে পরপর পর 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 শেষ পর্যন্ত একটা অর্ডার ওয়াইজ একটা অর্ডার ওয়াইজ কোনো একটা সময়কে পুরো একটা যুগকে বা সময়কে ইন্ডিকেট করে তাকে বলা হয় ক্রোনোলজি আমরা সাহিত্যের ইতিহাস করি বাংলা হোক হিন্দি হোক সংস্কৃত হোক তো সাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু যে টাইম পিরিয়ডগুলো পরপর পরপর থাকে সেই যে সেটাই হচ্ছে ক্রোনোলজি ওকে নেক্সট ক্রোমাটিক্স ক্রোমাটিক্স হচ্ছে দ্য আর্ট অফ মেকিং ফায়ার ফায়ার ওয়ার্কস অর্থাৎ বাজি আতশবাজি তৈরির যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় ক্রোমাটিক্স কসমোজনি দ্য সায়েন্স অফ দ্য নেচার অফ হেভেনলি বডিস দ্য সায়েন্স অফ দ্য নেচার অফ হেভেনলি বডিস কসমোজনি মানে বোঝায় যে আকাশে হেভেনলি বডিস মানে কি মহাকাশ মহাজাগতিক যে সমস্ত বস্তু অর্থাৎ তারা গ্রহ নক্ষত্র বা নিহারিকা গ্রহাণুপুঞ্জ গ্রহাণু এই যে হেভেনলি বডিসগুলো অর্থাৎ মহাজাগতিক বস্তুগুলো রয়েছে তাদের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে কে কসমোজুনে আর কসমোগ্রাফিটা কি কসমোগ্রাফিটা হচ্ছে দ্য সায়েন্স দ্যাট ডেসক্রাইবস অ্যান্ড ম্যাথ দ্য মেইন ফিচার্স অফ দ্য ইউনিভার্স কসমোগ্রাফিটা হচ্ছে পুরো মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে একটা ম্যাপ বা একটা তোমার কোথায় কে আছে তার অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করে কি কসমোগ্রাফি আর কসমোলজিটা কি দ্য সায়েন্স অফ দ্য নেচার অরিজিন অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ ব্রহ্ম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে ইতিহাস তার উৎস এবং তার প্রকৃতি বা তার যে পরিবর্তনের ধরন সেটা নিয়ে আলোচনা করে কি কসমোলজি তাহলে দেখো কসমোজনি কসমোগ্রাফি আর কসমোলজি খেয়াল রাখবে কসমোজনিটা কি হেভেনলি বডিস সেটা শুধু সৌরজগতের যে হবে তা নয় বিভিন্ন হেভেনলি বডিজের বা মহাজাগতিক বস্তুর যে প্রকৃতি তা নিয়ে আলোচনা করে কে কসমোজনি আর কসমোগ্রাফি কি বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তুর বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে সমস্ত যা কিছু আছে গ্রহ নক্ষত্র গ্রহাণুপুঞ্জ তাদের অবস্থান সম্পর্কে এবং তাদের কে আলোচনা করে কে কোথায় আছে সেটা হচ্ছে কসমোগ্রাফি আর কসমোলজিটা কি দ্য সায়েন্স অফ দ্য নেচার অরিজিন অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি উৎস এবং ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে কে কসমোলজি ওকে নেক্সট টোয়েন্টি ওয়ান ক্রায়োজেনিক্স ক্রায়োজেনিক্স ক্রায়ো কথার অর্থ খেয়াল রাখবে ক্রায়ো হচ্ছে সবসময় লো টেম্পারেচারের যে সাইন্স তাকে বলা হয় ক্রায়ো ক্রায়ো মানে হচ্ছে লো টেম্পারেচার লো টেম্পারেচার দ্য সাইন্স অফ ডেলিং উইথ দ্য প্রোডাকশন কন্ট্রোল অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ভেরি লো টেম্পারেচার দ্য সাইন্স অফ ডিলিং উইথ দ্য প্রোডাকশন কন্ট্রোল অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ভেরি লো টেম্পারেচার খুব কম তাপমাত্রায় কোনো কিছু সংরক্ষণ করার যে পদ্ধতি সেটা নিয়ে আলোচনা করে কি ক্রায়োজেনিক্স এই যে ফাইজারের টিকা নিয়ে এত আলোচনা করা হচ্ছে যে ফাইজারের টিকা খুব কম তাপমাত্রায় রাখতে হয় তো এই যে কম তাপমাত্রায় রাখার যে পদ্ধতি বা প্রসিডিওর সেটাকে বলা হয় ক্রায়োজেনিক্স ওকে নেক্সট সাইফার সাইফার কি সাইফার হচ্ছে দ্য আর্ট অফ সিক্রেট রাইটিংস অর্থাৎ গোপন 
লেখা কোনো কিছু প্রতীকী ভাবে বা গুপ্তভাবে কোনো সংকেতের মাধ্যমে লেখার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় সাইফার ওকে নেক্সট সাইটোলজি সাইটোলজি কি দ্য স্টাডি অফ সেলস স্পেশালি দেয়ার ফরমেশন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন কোষ নিয়ে গবেষণা করা হয় তাকে বলা হয় সাইটোলজি কোষের যে কোষ বিজ্ঞান এবং তাদের গঠন তাদের উৎস তাদের ক্রিয়া কর্ম সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করে কি সাইকোলজি ডাক্টাইলোগ্রাফি নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ডাক্টাইলোগ্রাফি হোয়াট ইজ ডাক্টাইলোগ্রাফি দ্য স্টাডি অফ ফিঙ্গার প্রিন্টস ফর দ্য পারপাস অফ আইডেন্টিফিকেশন এই যে ফিঙ্গার প্রিন্টস বা হাতের ছাপ দেখে অপরাধী শনাক্ত করার যে পদ্ধতি এখন বহুল প্রচলিত সেটাই হচ্ছে ডাক্টাইলোগ্রাফি অর্থাৎ কিভাবে একজনের ফিঙ্গার প্রিন্ট বা হাতের আঙুলের ছাপ থেকে একজনকে শনাক্ত করা যায় সেটাই আলোচনা করে কে ডাক্টাইলোগ্রাফি আর ডাক্টাইলোলজিটা কি দ্য টেকনিক অফ কমিউনিকেশন বাই সায়েন্স মেড উইথ দ্য ফিঙ্গার্স ইট ইজ জেনারেলি ইউজড বাই দ্য ডি তাহলে ডাক্টাইলোগ্রাফি আর ডাক্টাইলোলজি দুটো কিন্তু আলাদা ডাক্টাইলোলজি হচ্ছে সাধারণত যারা বোধি যারা শুনতে পায় না তারা কি করে তারা হাতের ইশারায় কথা বলে হাতের ইশারায় কথা বলে তো এই যে হাতের ইশারায় কথা বলার যে পদ্ধতি বিভিন্ন আকৃতি করে বিভিন্ন অঙ্গিভঙ্গি করে সেটাই হচ্ছে ডাক্টাইলোলজি তাহলে দেখো দুটো ডাক্টাইলোগ্রাফি কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্ট এবং সেটা অপরাধী শনাক্তকরণের জন্য আর ডাক্টাইলোলজিটা কি ডাক্টাইলোলজি হচ্ছে তোমার অন্ধদের যে কমিউনিকেশান হাতের ইশারার সাহায্যে সেটাই হচ্ছে ডাক্টাইলোলজি নেক্সট ডেমোগ্রাফি দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান পপুলেশন উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য রেকর্ডস অফ দ্য নাম্বার অফ বার্ডস অ্যান্ড ডেটস ডেমোগ্রাফি মানে হচ্ছে পপুলেশন অর্থাৎ জনসংখ্যা অর্থাৎ জনগণনার বা জনসংখ্যার যে জনসংখ্যা নিয়ে যে পড়াশুনো কিসের হেল্প কিসের না তো বার্ডস অ্যান্ড ডেটস অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জন্ম হার মৃত্যু হার নিয়ে আলোচনা করে হিউম্যান পপুলেশন গণনা করার যে পদ্ধতি সেটাকে বলা হয় ডেমোগ্রাফি ওকে নেক্সট ইকোলজি দ্য স্টাডি অফ দ্য রিলেশন অফ অ্যানিমেলস অ্যান্ড প্ল্যান্টস টু দিয়ার সারাউন্ডিংস অ্যানিমেট অ্যান্ড ইভেনমেট ইকোলজি মানে তোমরা জানো বাস্তুতন্ত্র দ্য স্টাডি অফ দ্য রিলেশন অফ অ্যানিমেলস অ্যান্ড প্ল্যান্টস টু দিয়ার সারাউন্ডিংস অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণী এবং বিভিন্ন উদ্ভিদের তাদের যে সারাউন্ডিংস রয়েছে তাদের তাদের যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিক সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ বস্তুগুলো বা সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ যারা আছে তাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটাকেই বলা হয় ইকোলজি ইকোলজি মানে কি বাংলায় বাস্তুতন্ত্র ওকে নেক্সট টোয়েন্টি এইট এন্টোমোলজি এন্টোম হোয়াট ইজ এন্টোমোলজি দ্য স্টাডি অফ ইনসেক্টস অর্থাৎ পতঙ্গ বিদ্যা অর্থাৎ পতঙ্গ নিয়ে পড়াশোনা করলে তাকে বলা হয় এন্টোমোলজি 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 হচ্ছে স্টাডি অফ ইনসেক্টস ওকে টোয়েন্টি নাইন এপিগ্রাফি হোয়াট ইজ এপিগ্রাফি দ্য স্টাডি অফ ইনসক্রিপশন ইনসক্রিপশন মানে কি ইনসক্রিপশন মানে হচ্ছে তোমার লেখা কিসের লেখা না তো প্রাচীনকালের যে লিপি সেই লিপি উদ্ধার পাঠ উদ্ধার হয়েছে কি হয়নি সেই যে লিপি নিয়ে পড়াশোনা করা প্রাচীনকালে সেটাকে বলা হয় এপিগ্রাফি এথনোলজি নেক্সট নাম্বার থার্টি এথনোলজি দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান রেসেস অর্থাৎ মানব সভ্যতা অর্থাৎ মানব জাতিকে নিয়ে পড়াশোনা করাকে বলা হয় এথনোলজি এথনোলজি মানব জাতিকে নিয়ে পড়াশোনা করাকে বলা হয় এথনোলজি আর ইথোলজি কি দ্য স্টাডি অফ অ্যানিমেল বিহেভিয়ার নেক্সট দেখো থার্টি ওয়ান হচ্ছে ইথোলজি তাহলে এথনোলজি একটা এমের শুধু ডিফারেন্স রয়েছে খেয়াল রাখতে হবে এগুলো কনফিউশন সৃষ্টি করতে পারে কারণ অপশন এরকমই থাকবে অ্যানিমেল বিহেভিয়ার অর্থাৎ প্রাণী স্টাডি অফ অ্যানিমেল বিহেভিয়ার অর্থাৎ প্রাণীদের পড়াশ মানে প্রাণীদের আচরণ সম্পর্কে পড়াশোনা যে জ্ঞান বা তাদেরকে নিয়ে যে পড়াশোনা কোন প্রাণীর আচরণ কীরকম বা সেই আচরণ অনুযায়ী তাদের স্বভাব প্রকৃতি কীরকম হতে পারে সেটা হচ্ছে এথোলজি নেক্সট এটিমোলজি এটিমোলজি মানে কি দ্য স্টাডি অফ অরিজিন অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ডস এটাকে বলা হয় মর্ফোলজি অর্থাৎ ওয়ার্ডস কোনো একটা শব্দের যে অরিজিন কোথা থেকে 
स्टाडी The study of production of better offspring by the careful selection of parents. The study of production of better offspring. और तब भालो शंतन production एक जुन्न हो तब भालो शंतन जन्मावाद जुन्न हो careful selection of parents की भावे पिता माता आचरण हो उचित बाकी भावे पिता माता select करते हैं भावे actually एक regular tour नो धरो ने की भावे पिता माता स्वभाव तर सतान पड़े से स्टाडी से बलाजेक्स ओके एरगोनोमी एरगोनोमी इिओ एनओ एम वाई द स्टाडी अफ एफेक्ट अफ एनवायरमेंट अन वार्कार्स अर्थात श्रमिक ऊपर कोमी ऊपर परेश प्रभाव से ही सम्पर्कित पढ़ाशनो बलागोनोमी एर आगे पेजे देखो पे एर आगे पेर आगे पेजे पे एग्रोनोमी नम्बर फोर एग्रोनोमी एग्रोनोमी की मटी सम्पर्कित पढ़ाशनो मटर जे मैनेजमेंटर माध्यम भलो भलो क्रप भलो शस्य प्रोडक्शन होते ही सम्पर्कित विज्ञान से एग्रोनोमी ए जी आर एनओ एम वाई मैं प्राय समचारित एक शब्द एरगोनोमी इिओ एनओ एम वाई हम स्टाडी अफ एफेक्ट अफ एनवायरमेंट अन वार्कार्स अर्थात श्रमिक कर्मी ओपर परेश प्रभाव रही है ताकि बला है एरगोनोमी नेक्स्ट ज्ञानियोलजी वट इज ज्ञानियोलजी ज्ञानियोलजी हे द स्टाडी अफ फैमिली एंड सस्ट्रीज एंड हिस्ट्री को परिवार प्राचीन इतिहास को वंश इतिहास परिवार सम्पर्क आलोचना पढ़ाशन के बला है ज्ञानियोलजी नेक्स्ट जेनेटिक्स द ब्रांच अफ बायोलजी डिलिंग उथथ द फिनोमा अफ हेरिडिटी एंड द लज अफ गवर्निंग जेनेटिक्स मैं हम द ब्रांच अफ बोलजी एक बोलजी एक जीव विद्यार एक शाखा जेटा कि नहीं आलोचना करें हेरिडिटी अर्थात वंशगति से वंशगत जो प्रभाव रही है से गो नहीं आलोचना करें जिओलजी दायस दैट डिंग इन दिजिकल हिस्ट्री अब दर्थ अर्थात भूतत्विद्यांगल्ला जेटा के बला है भूतत्विद्या अर्थात आर्थर अर्थात भूपृष्ठ जे तुम सार्फेस रही है से मटी शिला भूभाग नहीं उपभाग नहीं पढ़ाशनो ताकि बला है कि जिओलजी ओके नेक्स्ट नम्बर थार्टी एट जिमनैसटिक जिमनैसटिक हम दर्ट अफ परफर्मिंग एक्रोबैटिक फिट्स दर्ट अफ परफर्मिंग एक्रोबैटिक फिट्स एक्रोबैटिक फिट्स मैं जिमनैसटिक तुम्हारा जान जो हावाते निजे शर के लिए विभिन्न रकम कसरत देखान जो विज्ञान विद्या मान सूर्य आलोर माध्यम सौर विकिरण थेरापिटमेंट कर The study of tissues, or that course, 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 फूल फल शब्जी एवं अर्नमेंटाल प्लान आज अर्थात सजान जो समस्त गाचपाला आज तरह 
উৎপাদন এবং তাদের চাষাবাদ সম্পর্কে যেখানে আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে হর্টিকালচার হাইড্রোপ্যাথি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডিজিজ বাই দ্য ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল ইউজ অফ ওয়াটার দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডিজিজ বাই দ্য ইন্টারনাল অ্যান্ড দ্য এক্সটার্নাল ইউজ অফ ওয়াটার অর্থাৎ বিভিন্ন রোগের ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে যখন সেটা জলের মাধ্যমে করা হয় সেটা ইন্টারনাল ইউজ হতে পারে সেটা এক্সটার্নাল ইউজ হতে পারে অর্থাৎ তাকে বলা হয় হাইড্রোপ্যাথি হাইড্রো কথার অর্থ তোমরা জানো ওয়াটার হেলিও কথার অর্থ যেমন সান হাইড্রো কথার অর্থ কি ওয়াটার নেক্সট হেজিওলজি হেজিওলজি স্টাডি অফ দ্য লাইফ অফ সেন্স বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীদের জীবন নিয়ে যে গবেষণা বা পড়াশোনা তাকে বলা হয় হেজিওলজি আইকোনোগ্রাফি নেক্সট টিচিং উইথ দ্য এড অফ পিকচার্স অ্যান্ড মডেলস এটা একটা টিচিং প্রসিডিওর আইকোনোগ্রাফি বা টিচিং মেথড বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন ছবি বা মডেলের সাহায্যে যে পড়ানোর পদ্ধতি কোনো কিছু বোঝানোর ছাত্রছাত্রীকে বোঝানোর যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় আইকোনোগ্রাফি অর্থাৎ যে মেথড ইউজ করলে টিচিংটা খুব লাইভলি হয় অর্থাৎ খুব জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে আইকোনোলজি আইকোনোলজি মানে দ্য স্টাডি অফ সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ স্টাডি অফ সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ যখন আমরা কোনো সিম্বল বা কোনো চিহ্ন বা কোনো প্রতীককে অন্যের জন্য অন্যের রূপক হিসাবে মানে ধরব তো সেই যে পড়াশোনাটা তাকে বলা হয় আইকোনোলজি এই যে সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে যে জ্ঞান সেটাকে বলা হয় আইকোনোলজি আর আইকোনোগ্রাফিটা হচ্ছে সিম্বলের সাহায্যে অর্থাৎ পিকচার বা মডেলের সাহায্যে পড়ানোর যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় আইকোনোগ্রাফি জুডিস প্রুডেন্স দ্য সায়েন্স অফ ল আইনের বিজ্ঞান আইনের বিজ্ঞানটা কি জুডিস প্রুডেন্স হচ্ছে আইন সম্পর্কে কোন আইনের এফেক্ট কি হতে পারে না হতে পারে কোন কোন আইন বলবৎ করলে তার গুড এফেক্ট কি হতে পারে বা ব্যাড এফেক্ট কি হতে পারে এই যে নিয়ে আলোচনা বা এই যে পড়াশোনাটা তাকে বলা হয় জুডিস প্রুডেন্স নেক্সট লেক্সিকোগ্রাফি দ্য রাইটিং অর কম্পাইলিং অফ ডিকশনারিজ আচ্ছা আগে আমরা জেনেছি যে যারা ডিকশনারি কম্পাইল করে যারা ডিকশনারি সংকলন করেন তাদেরকে বলা হয় লেক্সিকোগ্রাফার তো এখানে আমরা দেখলাম লেক্সিকোগ্রাফিটা হচ্ছে ডিকশনারি লেখার বা কম্পাইল করা সংকলন করার যে পদ্ধতি সেই যে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে সেটাই হচ্ছে লেক্সিকোগ্রাফি নিউমিসম্যাটিক্স নিউমিসম্যাটিক্স হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ কয়েন্স অ্যান্ড মেটালস কোনো ধাতব মুদ্রা বিভিন্ন ধাতব মুদ্রা নিয়ে পড়াশুনো করা বা ধাতব মুদ্রা সম্পর্কিত জ্ঞানকে বলা হয় কি নিউমিসম্যাটিক্স আর যারা বিভিন্ন কয়েন কালেক্ট করে তাদেরকে কি বলা হয় নিউমিসম্যাটিস্ট নিউমিসম্যাটিস্ট ওডন্টোলজি নেক্সট ফর্টি নাইন দেখো ওডন্টোলজি হোয়াট ইস ওডন্টোলজি এখানে ডিও এনটিও এটা থেকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ কি দাঁত এটা আমাদের বাংলাতে মনে রাখা খুবই সহজ দন্ত কথাটা আছে দেখো দ্য সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ টিথ অর্থাৎ দাঁত সম্পর্কিত যে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা বা পড়াশোনাটাকে বলা হয় ওডন্টোলজি নেক্সট অর্নিথোলজি অর্নিথোলজি দ্য স্টাডি অফ বার্ডস পাখি নিয়ে পড়াশুনো করাকে বলা হয় কি অর্নিথোলজি পাখি নিয়ে পাখিদের সম্পর্কে গবেষণা যারা করে তাদেরকে বলা হয় অর্নিথোলজিস্ট আর তারা যেটা নিয়ে গবেষণা করে অর্থাৎ পাখি সম্পর্কে সেটা হচ্ছে অর্নিথোলজি যেমন ভারতের একজন বিখ্যাত অর্নিথোলজিস্টকে সেমিনারি নেক্সট অর্থইপি অর্থইপি অর্থ কি হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন অর্থাৎ সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কিত যে জ্ঞান বা বিজ্ঞান সেটার সেটাকে কি বলা হয় অর্থইপি নেক্সট পেডাগজি পেডাগজিটা হচ্ছে তোমরা সবাই পরিচিত এই ওয়ার্ডটার সাথে দ্য আর্ট অফ মেথড অফ টিচিং কিভাবে পড়াতে হয় কিভাবে টিচিং করতে হয় সেটা হচ্ছে পেডাগজি তো আমরা যারা টেটের বা এস এল এস টি বা বিএড ডিএলএড যারা ক্যান্ডিডেট আছো সবাই এই এই ওয়ার্ডটা সম্পর্কে সবাই সুপরিচিত তো আমরা যেই যে বেঙ্গলি পেডাগজি বা ইংলিশ পেডাগজি এগুলো আমরা দেখি এগুলো কি বলতো এগুলো হচ্ছে কিভাবে পড়াতে হয় বেঙ্গলি টিচিং মেথড ইংলিশ টিচিং মেথড সোশ্যাল সায়েন্স টিচিং মেথড বা ম্যাথ টিচিং মেথড এরকম ওকে নেক্সট ফিফটি থ্রি দেখো পেট্রোলজি 
ওকে পেট্রোলজি দা স্টাডি অফ রকস বা ক্রাস্ট আচ্ছা পেট্রোলজি ধরো অপশনে যদি স্টাডি অফ পেট্রোল থাকতো তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যেত তাহলে পেট্রোলজি কিন্তু কখনোই স্টাডি অফ পেট্রোল নয় মনে রাখতে হবে পেট্রোলজিটা হচ্ছে স্টাডি অফ রকস বা ক্রাস অর্থাৎ পাথর সম্পর্কে শিলা সম্পর্কে যে পড়াশুনো বা গবেষণা তাকে বলা হয় পেট্রোলজি ফিফটি ফোর ফিলাটিন দ্য কালেকশন অ্যান্ড স্টাডি অফ পোস্টেজ রেভিনিউ স্ট্যাম্পস অর্থাৎ ডাক টিকিট সংগ্রহ করা ডাক টিকিট সংগ্রহ করা সম্পর্কিত যে বিজ্ঞান বা যে গবেষণা তাকে বলা হয় ফিলাটিন এবং যারা ডাক টিকিট বা পোস্ট স্ট্যাম্প কালেক্ট করে রাখে তাদেরকে কি বলা হয় ফিলাটেলিস্ট নেক্সট ফিলোলজি ফিলোলজি হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ রিটেন রেকর্ডস অ্যান্ড দেয়ার অথেন্টিসিটি অর্থাৎ কোনো একটা লিখিত তথ্যের যে সত্যতা সেই সম্পর্কিত যে গবেষণা বা সেই সম্পর্কিত যে পড়াশোনা অর্থাৎ কোনো একটা লিখিত তথ্যের কতটা সত্যতা আছে কতটা বাস্তবিকতা আছে সেই পদগুলি নিয়ে আলোচনা করাকে বলা হয় কি ফিলোলজি ওকে স্টাডি অফ স্পিচ সাউন্ড অ্যান্ড দ্য প্রোডাকশন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসেপশন ফোনেটিক্স নেক্সট করে কি শুনি দেখো ফোনেটিক্স দ্য স্টাডি অফ স্পিচ সাউন্ড স্পিচ সাউন্ড বলতে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আমরা যে বলছি অর্থাৎ বাকযন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত যে ধ্বনি বা কীভাবে একটা ধ্বনি আমরা উচ্চারণ করছি এবং তার ট্রান্সমিশন হচ্ছে অর্থাৎ তার কোথাও পরিবর্তন হচ্ছে বা রিসেপশন অর্থাৎ যাকে আমরা বলছি সেই কথাটা সে কীভাবে রিসিভ করছে এই সম্পর্কিত অর্থাৎ মানুষের বলা কথা নিয়ে যে বা শব্দ বা ভাষা নিয়ে যে আলোচনা সেই যে স্পিচ সাউন্ড নিয়ে আলোচনা সেটা হচ্ছে ফোনেটিক্স মানে অ্যাকোস্টিক আর ফোনেটিক্স কিন্তু একই নয় স্টাডি অফ স্পিচ সাউন্ড এটা হচ্ছে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে স্টাডি অফ স্পিচ সাউন্ড আর ওখানে কী ছিল স্টাডি অফ সাউন্ড নেক্সট ফিজিওনমি দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান ফেস অর্থাৎ মানুষের মুখমণ্ডল নিয়ে যে আলোচনা করা হয় বা গবেষণা করা হয় তাকে বলা হয় ফিজিওনমি নেক্সট প্যালিওগ্রাফি দ্য স্টাডি অফ অ্যানশিয়েন্ট রাইটিংস প্যালিওগ্রাফি অর্থাৎ প্রাচীন লেখা সম্পর্কে অ্যানশিয়েন্ট রাইটিং প্রাচীন লেখা সম্পর্কে যে পড়াশুনো তাকে বলা হয় প্যালিওগ্রাফি নেক্সট রেটরিক রেটরিকটা কি রেটরিকটা হচ্ছে ছন্দ বা অলঙ্কার দ্য আর্ট অফ এলিগ্যান্ট স্পিচ অর রাইটিং মানে প্রত্যেক ভাষার অলঙ্কার থাকে সেই অলঙ্কারটি ইংলিশে বলা হয় রেটরিক অর্থাৎ খুব সুন্দরভাবে বলার জন্য বা খুব সুন্দরভাবে লেখার জন্য কোনো ভাষাতে যে পদ্ধতি বা যে সমস্ত মেকানিজম ইউজ করা হয় তাকে বলা হয় রেটরিক নেক্সট নাম্বার সিক্সটি সেরিকালচার দ্য রেইজিং অফ সিল্ক ওয়ার্মস ফর দ্য প্রোডাকশন অফ র সিল্ক দ্য রেইজিং অফ সিল্ক ওয়ার্ম অর্থাৎ রেশম নিয়ে গবেষণা এবং রেশম উৎপাদন সম্পর্কিত যে পড়াশোনা তাকে বলা হয় সেরিকালচার নেক্সট সিসমোলজি দ্য স্টাডি অফ আর্ট কুয়েক্স অ্যান্ড দ্য ফেনোমেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট অর্থাৎ আর্থ কুয়েক অর্থাৎ ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা বা ভূমিকম্প সম্পর্কিত যে আলোচনা এবং তার সম্পর্কে যে সমস্ত ভূমিকম্পের কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয় বা ভূমিকম্পের ফলাফল বা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস এই সম্পর্কিত যে জ্ঞান বা গবেষণা থাকে বলা হয় সিসমোলজি নেক্সট স্পেলেলজি স্পেলে স্পেলেলজি কি স্টাডি অফ কিডস মানে আমরা স্টাডি অফ রকস বা কাস্ট রকস কি দেখলাম পেট্রোলজি দেখলাম স্টাডি অফ আর্থ সারফেস ভূতত্ত্ববিদ্যা আমরা কি দেখলাম জিওলজি দেখলাম কিন্তু এখানে আমরা দেখছি স্টাডি অফ কেভস কেভস মানে কি গুহা অর্থাৎ গুহা নিয়ে পড়াশোনা করা হবে বিভিন্ন গুহার যে বিবর্তন বা কেন সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্ত পড়াশোনা বা জ্ঞানকে বলা হয় কি স্পেলেলজি নেক্সট সিক্সটি থ্রি টেলিপ্যাথি টেলিপ্যাথি যারা ফেলুদার সম্পর্কে খুব ভালো করে জানো ফেলুদাকে ফেলুদা পড়েছো সত্যজিৎ রায় পড়েছো তারা টেলিপ্যাথি কথাটা সম্পর্কে সবাই নিশ্চয়ই খুব ওয়াকি বহাল থাকবে টেলিপ্যাথি হচ্ছে কমিউনিকেশন বিটুইন মাইন্ডস বাই সাম মিনস অর আদার দ্যান সেন্সারি পারসেপশন কমিউনিকেশন বিটুইন মাইন্ডস অর্থাৎ মনের সাথে মনের সংযোগ অন্য কোনো সেন্সারি পারসেপশন বা কোনো কিছু না শুনে বা ফোন না করে বা তার সম্পর্কে না জেনে কোনো কিছু একটা অনুমান সেটা হয়তো সত্যি হয়ে গেল সেটাই হচ্ছে টেলিপ্যাথি নেক্সট জুয়োলজি জুয়োলজি হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ অ্যানিম্যাল লাইফ তোমরা জানো সবাই জুয়োলজি হচ্ছে 
प्राणी दिखता ज्वेलरी की प्राणी दिखता ओके वर्नर्स डिनोटिंग फोबियस व मेंटल डिसऑर्डर्स खूब इम्पोर्टेंट वर्नर्स डिनोटिंग फोबियस अर्थात विभिन्न भय सम्पर् आलोचना कर समस्त शब्द ताके बला मानसिक डिसऑर्डार इम्बालेंस आ कि सेगलो के क्यों बला है देखो ये क्यों लेखा रही है एक द वर्ल्ड फोबिया कम्स फ्रम फोबस ए माइनर रोमान गड हू अकम्पानीड हिज वर गड फादर इन टू दैटल टू स्प्रेड फियर एमंग द एनिमी एखे एक सुंदर गल्प लेखा रही है फोबिया कथाटा कथा के फोबास फोबास खेलें एक माइनर रोमान गड अर्थात रोमान माइथोलजिर एक सामान्य मैं माइनर देवता कि मेन देवता नई सन अफ मार्स एंड एफ्रोडाइट मार्स और एफ्रोडाइटर पुत्र हू एक्ट हिज वर्ल्ड गड फादार मार्स युद्ध देवता छें जे तर बाबा के सहाज्य करुद्धे कि करार्जन स्प्रेड फेयर एम द एनिमी शत्र मध्य भय छड़ान वारियार्स कैन शिल्ड बेयरिंग फोकस टू रिनफोर्स द पावर अब दिस फेयर गड जरा जोधा ता सब समय भय देवतार जो शिल्ड व्यवहार करते तो से खान फोबिया भीति शब्दा एस एटे तुम्हारे कि बोल तो ये मर्फोलजी एक तो आगे हमें पढ़ल ना बुत्पत्ति एटीमोलजी जेटा के बला है एटीमोलजी हाँ एटाई हे से एटीमोलजी एक वार्डर की उत्स क्या आससे ना आसाई हे एटीमोलजी एखे तुम्हारा बुझे गए फोबियस एक वार्ड से फोबास ओके चलो एक्रोफोबिया एक्रोफोबिया हे हाई प्लेस सम्पर्कित जो भीति अर्थात उचू जैगा सम्पर्कित जो भीति बला है एक्रोफोबिया एरोफोबिया फियर अफ एयर बतास सम्पर्कित भीति के बला है एरोफोबिया एग्लोफोबिया एग्लोफोबिया मीस फियर अफ पेन अर्थात व्यथा के भय जंत्रणा के भय ताके बला है एग्लोफोबिया अल्टिफोबिया अल्टिट्यूड बा उच्चता उच्च अक्षांश सम्पर्कित जो भय से हे अल्टिफोबिया हे उचू जैगा के देखे भय ओके नेक्स्ट नम्बर फाइव एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया क्योंकि फेयर अफ गेटिंग फैट मे यंग गार्लस स्टप इटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल एफेक्ट एनोरेक्सिया हे एक मेन्टाल डिजर्डार एक रोग बला जो पे एट क्योंकि मोटा हवा जनित भय ठीक नई फेयर अफ गेटिंग फैट नय मोटा हो जावर जो भय से लिपोफोबिया कि पा ये मोटा हो जावर जो भय तो सेटार जो यंग गार्लस ना शुदुम्र यंग गार्लस नय बज बा गार्लस जरा अतरिक्त तो बसि डाएट कंट्रोल कर स्टप इटिंग रेजल्टिंग इन हार्मफुल खावा दावा सब ऐड़े दीचे एवं सेटार जो एफेक्ट पड़े से एफेक्टा के बला है क्षतिकारक प्रभाव जो पड़े से बला है एनोरेक्सिया एगोरोफोबिया एगोरोफोबिया की फेयर अफ पब्लिक ओपेन प्लेसेस मुक्त स्थान वबा के बसि मानुष जन आय हे एगोरोफोबिया एंड्रोफोबिया एंड्रोफोबिया मीस पुरुष के देखे पाए मेल के देखे पाए नेक्स्ट अटोफोबिया फोबिया अब सलिट्यूड सलिट्यूड मैं एकाकित्व अटो मान तुम्हारा जान एका तो एकाकृतर भय अर्थात एका थार जो भय अटोफोबिया नेक्स्ट बाथोफोबिया बाथोफोबिया क्योंकि डेप्टर भय अर्थात गभरतार भय ठीक अल्टिफोबियार विपरीत बीबिलोफोबिया बी के देखे भय अर्थात आर ये अनेक बी आर पढ़ते हैं बापरे कि मोटा मोटा बी ये मेन्टाल कंडिशन एट बला बीबिलोफोबिया नेक्स्ट कैकोफोबिया कैकोफोबिया मैं कि आग्लिनेस के कुछित किचुके देखे कुछित दृष्टि कुछित चेहर प्रति जो भय ताके बला है कैकोफोबिया नेक्स्ट काट्रोफोबिया काट्रोफोबिया हे फियर अफ डक्टर्स डाक्त के देखे भय ये बोधाय डाक्त इंजेक्शन दिए देखें 
সেটা হচ্ছে কাট্রোফোবিয়া নেক্সট সেলোফোবিয়া এক্সট্রিম ফিয়ার অ্যাবাউট বিউটি সেলোফোবিয়া হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রতি অতিরিক্ত ভয় খুবই ভয় সুন্দর সৌন্দর্য কিছুকে দেখে ভয় সুন্দর কিছুকে ক্রোনোফোবিয়া ফিয়ার অফ টাইম সময়কে দেখে ক্রোনোলজি আমরা পেয়েছি আগে সময়ের যে বিন্যাস ক্রোনো থেকে এসছে ক্রোনোফোবিয়া তাহলে কি ফিয়ার অফ টাইম সাইনোফোবিয়া সাইনো কথার অর্থ ডগ তোমরা খেয়াল রাখবে সাইনো কথার অর্থ ডগ সাইনোফোবিয়া মানে কুকুরকে দেখে ভয় ফিয়ার অফ ডগ তার সাইনো ফাইন মানে হচ্ছে লাভ ফর ডগস নেক্সট ক্লস্ট্রোফোবিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লস্ট্রোফোবিয়া হচ্ছে ফিয়ার অফ বিং কনফাইন টু এ স্মল প্লেস কোনো ছোট বদ্ধ জায়গাকে দেখে ভয়কে বলা হয় ক্লস্ট্রোফোবিয়া নেক্সট ডিপসোফোবিয়া ফিয়ার অফ থার্স্ট অর্থাৎ তৃষ্ণাকে অর্থাৎ জলের যে পিপাসা পিপাসা কে সেটা জলের হতে পারে বা অন্য কোনো পানি হতে পারে সেটার ভয়কে বলা হয় ডিপসোফোবিয়া ডিপসোম্যানিয়া ফোবিয়াটাই যখন ম্যানিয়া হয়ে গেছে তখন দেখো মরবিড কম্পালশন টু ড্রিঙ্ক আমাকে ড্রিঙ্ক করতেই হবে আমাকে পান করতেই হবে এই যে একটা কম্পালশন এই যে একটা মনের মধ্যে ট্যারবয়েল এটাকে বলা হয় ডিপসোম্যানিয়া নেক্সট ডেমোনো ম্যানিয়া হোয়াট ইজ ডেমোনো ম্যানিয়া ডেমোনো ম্যানিয়া ইজ দ্য ডিলিউশন অফ বিং আন্ডার এভেল স্পিরিটস মানে একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার বা একটা মানসিক অস্থিতিকর অবস্থা যেখানে মনে করা হয় যে আমাদের কোনো ইভেল স্পিরিট অর্থাৎ কোনো শয়তান আত্মা বা ভূত অ্যাকচুয়ালি ভর করেছে মানে যেটাকে আমরা পরিষ্কার বাংলায় বা প্রচলিত বাংলায় ভূতের ভরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ডেমোনো ম্যানিয়ার ডেমন মানে কি ডেমন মানে দৈত্য বা শয়তান তাহলে ডেমোনো ম্যানিয়া হচ্ছে ডিলিউশন একটা ভুল বা একটা ভ্রম সেটা কিসের যে আমি বোধ হয় এই ভূতের খারাপ স্পিরিট বা খারাপ আত্মার প্রভাবে পড়ে গেছি এন্টোমোফোবিয়া এন্টোমোলজি আমরা পেয়েছি যে স্টাডি অফ ইনসেক্টস সেরকমই এখানে এন্টোমোফোবিয়াটা কি এন্টোমোফোবিয়া হচ্ছে স্টাডি অফ সরি ফিয়ার অফ ইনসেক্টস পোকাকে দেখতে হয় নেক্সট এরগোফোবিয়া এরগোফোবিয়া মানে ফিয়ার অফ ওয়ার্ক কাজকে দেখে ভয় গ্যামোফোবিয়া ম্যারেজকে ভয় বিয়েকে ভয় জেনোফোবিয়া জন্মের ভয় যে এই বলে কেউ জন্মাবে জন্মের ভয় জেরাফোবিয়া বৃদ্ধ বয়সের ভীতি অর্থাৎ বৃদ্ধ আমি আর কদিন পরেই বুড়ো হয়ে যাব আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে আমার আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এই যে ভয়টা যে আমি বুড়ো হয়ে যাব এটার ভয়কে বলা হয় জেরাফোবিয়া নোসিওফোবিয়া পরের উচ্চারণটা দেখো জিটা চ্যানেল থাকবে জি এন ও এস আই ও পি এইচ ও ডি আই এ নোসিওফোবিয়াটা হচ্ছে ফিয়ার অফ নলেজ জ্ঞানের ভয় জ্ঞানকে ভয় গ্রাফোফোবিয়া ফিয়ার অফ রাইটিং লেখাকে ভয় লেখার প্রতি আদেশি গুরুণ বা ভয় গাইনিফোবিয়া ফিয়ার অফ ওম্যান নারীকে দেখে ভয় মহিলাকে দেখে ভয় হেমাটোফোবিয়া হেমাটো কথার অর্থ ব্লাড তোমরা জানো তো হেমাটোফোবিয়ার মানে হচ্ছে ফিয়ার অফ ব্লাড রক্তকে দেখে ভয় হেডোনোফোবিয়া প্লেজারকে দেখে ভয় প্লেজার প্লেজারকে দেখে নয় অ্যাকচুয়ালি প্লেজারকে ভয় অর্থাৎ কোনো আরাম আরামকে ভয় সেটা হচ্ছে হেডোনোফোবিয়া হোডোফোবিয়া ফিয়ার অফ ট্রাভেল কোথাও ঘুরতে যাওয়া ট্রাভেল বা ভ্রমণের যে ভয় তাকে বলা হয় হোডোফোবিয়া হাইড্রোফোবিয়া ফিয়ার অফ ওয়াটার আমরা হাইড্রোপ্যাথি পেয়েছি যে জল দ্বারা চিকিৎসা করার যে পদ্ধতি তাকে কি বলা হয় হাইড্রোপ্যাথি আর হাইড্রোফোবিয়াটা কি ফিয়ার ফিয়ার অফ ওয়াটার জলকে দেখে পাই নেক্সট ক্লেপ্টোফোবিয়া ফোবিয়া অফ স্টিলিং অর্থাৎ এই বুঝি আমার কত কোনো কিছু চুরি গেল চুরি যাওয়ার যে ভয় বা চোরের ভয় সেটাকে বলা হয় ক্লেপ্টোফোবিয়া ফোবিয়া আর ক্লেপ্টোম্যানিয়াটা কি এটা একটা ডিসঅর্ডার এ কম্পালসিভ ডিজায়ার টু স্টিল মানে কোনো কিছু চুরি করার ইচ্ছা অনেক এরকম থাকে যে এই বোধ হয় একটা কিছু সরিয়ে নিল অর্থাৎ তার দরকার নেই তাও সরিয়ে নিল এই যে চুরি করার কম্পালসিভ ডিজায়ার যে আমাকে এটা চুরি করতে হবে আমার আমার এটা ভালো লেগেছে আমার এটা তো সরিয়ে নিতেই হবে তো এটা যে শুধুমাত্র চোরদের মধ্যে অসুস্থ মানুষের মধ্যে থাকে তা না এটা একটা মেন্টাল মানে চোর ডাকাতদের মধ্যে থাকে তা না এটা একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডারও বলা চলে আচ্ছা থার্টি ফোর লিপোফোবিয়া এটার কথা আমি আগে বলছিলাম যে অ্যানোরেক্সিয়ার সাথে লিপোফোবিয়া কি ভয় লিপোফোবিয়াটা হচ্ছে ফিয়ার অফ গেটিং ফ্যাট অর্থাৎ মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় আর তোমার অ্যানোরেক্সিয়াটা হচ্ছে ফেয়ার অফ গেটিং ফ্যাটস মেক্স ইয়ং গার্লস স্টপ ইটিং রেজাল্টিং ইন হার্মফুল এফেক্ট অর্থাৎ 
মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে যখন কেউ খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় তার যে হার্মফুল এফেক্ট হয় তার যে ক্ষতিকারক প্রভাবটা পড়ে সেটাই হচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া বেশি কথা বলার যে ম্যানিয়া বা মানসিক ইচ্ছা সেটাকে বলা হয় লোগো ম্যানিয়া বেশি কথা বলবো মানে কোন প্রয়োজন না থাকলে ও কথা বলবো কথাই বলবো আর কি এই যে ব্যাপারটা পরেরটা দেখো থার্টি সেভেন मातृत्वोफोबियामोफोबिया ओल्ड मेमोरिज पुरो स्के मोनोफोबिया मेगालोमैनियाजन से निजे के सब समय सवार महान সবার থেকে বড় কিছু ভাবে সেটা হচ্ছে মেগালোম্যানিয়াশুদের ভয় পাথোফোবিয়া ফোবিয়া অব ডিজিজ কোন রোগকে বা দুর্বলতাকে ভয় পেনিওফোবিয়া অর্থাৎ দারিদ্রতাকে ভয় বা আর্থিক সমস্যাকে ভয় ফার্মাকোফোবিয়া ওষুধকে ভয় ফার্মাকোফোবিয়া কি ওষুধকে ওষুধের ওষুধ খেতে ভয় ফাসমোফোবিয়া ঘোষকে ভয় অর্থাৎ ভূতকে দেখে ভয় সেটা কি ফাসমোফোবিয়া নেক্সট জেনোফোবিয়া জেনোফোবিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ফরেন আর্টস অর্থাৎ বিদেশিদের দেখে ভয় পাইরোফোবিয়া আগুনকে দেখে ভয় থানাটোফোবিয়া থানাটোফোবিয়া কি ডেথকে ভয় মৃত্যুর ভয় স্কেলেরোফোবিয়া বগলার্সকে ভয় অর্থাৎ চোরকে ভয় ঠিক ক্লেপ্টোফোবিয়ার মতোই স্কেলেরো স্কেলেরোফোবিয়া হচ্ছে বাগলার্স অর্থাৎ ছিনতাইকারীর ভয় চোর চিন্তাইকারীর ভয় থিওফোবিয়া ঈশ্বরকে ভয় টক্সিকোফোবিয়া বিষের ভয় বা বিষকে ভয় পরের দেখো ফিফটি সেভেন ট্রি স্কাই ডেকাফোবিয়া ট্রি স্কাই ডেকাফোবিয়া ফোবিয়া অফ নাম্বার থার্টিন অর্থাৎ আমরা বলি না আনলাকি থার্টিন বা তেরো সংখ্যাকে আমরা অশুভ মনে করি তো এই তেরো সংখ্যার প্রতি যে ভয় বা এই কুসংস্কার সেটাকে বলা হয় ট্রি थियोलजी थियोलजी ईश्वर ईश्वर जो पढ़ाशा गवेषणा ईश्वर सम्पर्क दैविक किस सम्पर्क गवेषणा से তোমার থিওলজি আর থিওক্রেসি থিওক্রেসিটা কি ঈশ্বরের আইন অনুযায়ী চলার যে নিয়ম কানুন শাসন ব্যবস্থা থাকে বলা হয় থিওক্রেসি ওকে তাহলে আমাদের সমস্ত ফোবিয়াগুলো এখানে শেষ হচ্ছে এবং ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এসপি পক্ষি সমস্তগুলো কিন্তু শেষ হচ্ছে এবং নিচে দেখো আরও কিছু আছে ওয়ান ওয়ার্ডস নিয়ম ওয়ান অর্থাৎ 
কোনো অ্যাডাল্ট অ্যানিম্যালকে কি বলে এবং তার ছোট বাচ্চাদের কি বলে সেগুলো আছে তোমরা সেগুলো দেখে রাখবে ঠিক আছে ওকে আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই আবার কিছুদিনের মধ্যেই আবার নেক্সট ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হবো সবাই ভালো থেকো সবাই খুব ভালোভাবে প্রিপারেশান নাও ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং